ஸோ எட்டாம் வகுப்பு கணிதம் பயிற்சி புத்தகம் அழகு மூன்று இயற்கணிதம் பயிற்சி தாள் ஆறு பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் மூணு ஒய் ஸ்கொயர்டு எக்ஸா இப்போ எதை எதையும் பெருக்கணும் நாலு பெருக்கல் மைனஸ் மூணு அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் பன்னிரெண்டு அடுக்குகளை கூட்டணும் எக்ஸ் பவர் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் சமம் எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ ஏ பவரம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அடுக்கில் என்ன பண்ணிக்கணும் கூட்டிக்கணும் இல்லையா இப்போ இதை கூட்டினா ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று என்ன வரும் மூணுன்னு வரும் ஸோ எக்ஸ் க்யூப்னு வரும் அதே மாதிரி இதோட அடுக்கு என்ன ஒன்று ஸோ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மூன்று ஸோ ஒயின் அடுக்கு மூன்று என்ன விட வரும் மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் க்யூப் ஒய் க்யூப் மை மைனஸ் பன்னிரெண்டு எக்ஸ் க்யூப் ஒய் க்யூப் எங்கே இருக்கு இது இந்த ஆன்சர் வந்து சரியானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரியவர் மற்றும் சிறியவரின் பேருந்து கட்டினங்கள் முறையே எட்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா பெரியவருக்கு எட்டு ரூபா சிறியவருக்கு அஞ்சு ரூபா அப்போ எக்ஸ் பெரியவரும் ஒய் பெரியவரும் வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த எட்டை எக்ஸால் பெருக்கணும் அப்போ எட்டு எக்ஸ் தென் இந்த அஞ்சை வந்து ஒய்யால் பெருக்கணும் சிறியவர்கள் வந்து அஞ்சு ஒய் மொத்தமாக எவ்வளவு ரெண்டே கூட்டினா எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இங்கே எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் இங்கே எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் இந்த ஆன்சர் வந்து சரியானது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவது கணக்கு எல்லோட மதிப்பு பி ஹெச் மதிப்பு கொடுத்துருக்கா வி என்ன ஃபார்ம்டா எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எல் பி ஹெச்சுக்கு பிரதீடு ஸோ மூணு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து பைத் மூணு முப்பது ஸோ முப்பது எக்ஸ் ஒய் இஜட் சரியா அப்போ என்ன விட வரும் முப்பது எக்ஸ் ஒய் இஜட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நாலாவது கணக்கு இது இந்த பாக்ஸில் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கே இங்கே ஆல்ரெடி ஏ கியூப் ஏ கியூப் ஏ கியூப்பில் இங்கே ஒரு ஏ ஸ்கொயர்டு இருக்கா அப்போ இன்னும் ஒரு ஏ வருமா அப்போ இந்த ஏ எடுத்து பாக்ஸில் போட்டுக்கோ அடுத்தது பிக்கு பி அப்படியே இருக்குது சி பவர் ஃபோரில் சி க்யூப் இங்கே இருக்குது அப்போ இன்னும் இல்லாதது எது சி தான் இல்லை அப்போ சி ஸோ இதில் ஒரு ஏ இல்லை இதில் ஒரு சி இல்லை அது எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கோ அப்போ ஏசி மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ ஏசி இதனுடைய விரிவாக்கம் இதை உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்கு அப்போ மூ ரெண்டு ஆறு எம் ஸ்கொயர்லேயும் எம்மையும் பெருக்கினா எம் கியூப் இல்லையா அடுக்குகளை என்ன பண்ணணும் கூட்டிக்கணும் அடுத்தது மைனஸ் போட்டுக்க நாலு ரெண்டு எவ்வளவு எட்டா எம்ஐ எண்ணையும் பெருக்கினா எம் என் அடுத்தது ஏழால் பெருக்கிறேன் ஏழால் பெருக்கிறப்ப ஏழு ரெண்டு பதினாலு எம்முக்கு எம் அப்படி எழுதிக்க ஸோ இந்த விட எங்கே வருது இங்கே பதினாலு எம் சரியா இந்த விட கரெக்டு அடுத்தது பொறுக்கு பொறுத்துக இது இதுவும் சரியாக இருக்குது ஆனால் இங்கே எக்ஸ்பவர் ஜீரோ வருது அடிக்கில் எது வந்தாலும் என்ன விட எக்ஸ்பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று ஏ பவர் ஜீரோ ஒன்று ஆயிரம் பவர் ஜீரோ ஒன்று ஸோ எத்தனை எண்ணெய் பெரிய எண்ணெய் எவ்வளோ எழுதினாலும் அதனுடைய அடுக்கு ஜீரோ போட்டால் விட என்ன ஒன்று அப்போ இது மாறாது அதே ஆன்சரே தான் அப்போ இந்த பிங்கிறது எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிக்க அடுத்து ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி சூத்திர என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டா அப்போ இது இது பொருத்தமாக இருக்குமா அப்போ இதுக்கு சின்னு எடுத்து எழுதிக்க அடுத்தது ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தென் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் இது அப்புறம் பார்க்கலாம் ஜீரோ பால் எதை பிரிக்கினாலும் ஜீரோ அப்போ இந்த ஏ இந்த நாலாவதுக்கு இந்த ஏ எடுத்து எழுதிக்கலாம் மிச்சம் எழுதாதது ஏபிசி இது இதை எடுத்து எழுதிக்க சுருக்கமான விடை தருக தருக ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையை நாம் எப்பொழுது ஈரிருப்பு கோவை என அழைக்கின்றோம் எடுத்துக்காட்டு தருக ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையில் இரண்டு உறுப்புகள் அமையும் பொழுது அது ஈரிருப்பு கோவை பேர் பேர்லேயே தெரிஞ்சது ஈர் உறுப்பு அப்போ எடுத்துக்காட்டு ஏதோ ஒன்று எழுதிக்கலாம் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஒய் நாலு ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று என்பது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையா என ஆராய்க இந்த கணக்கு வந்து பல்லுறுப்பு கோவையா அப்படின்னு போடுறோம் கண்டிப்பாக வந்து இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ இது இதனுடைய இங்கே கீழே என்ன எடுப்போம் மீசியமா எக்ஸ் நடுப்புமா இது அப்படியே குறுக்க பெருக்கு குறுக்க பெருக்குன்னா நாலு எக்ஸ் இந்த எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன்று இது இதையும் குறுக்க பெருக்கணும் அதாவது இங்கே கீழே வந்து ஒன்றுன்னு வந்தால் டைரெக்டாக இது அப்படியே பெருக்கணும் இல்லாட்டி இப்படி கூட போட்டுக்க இது ஈஸியாக இருக்கும் கீழே என்ன இருக்கோ அந்த உறுப்பு எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கும் இப்படி எழுதும் பொழுது 
எது இருக்கோ அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடு கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணி காமிச்சுனேன் அப்போ இங்கே நாலு பெருக்கள் எக்ஸ் நாலு எக்ஸா எக்ஸு எக்ஸ் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஒன்று இருக்குமா இதில் மூணு பெருக்கள் எக்ஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸுக்கு மைனஸ் இப்போது இந்த கீழே வந்து எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம மேலே கொண்டு போகிறோன்னு வையும் இப்படி மேலே கொண்டு போகிறப்போ அடுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆயிரும் பிகாஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்குது இது மேலே கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடுமா அப்போது இந்த மாதிரி மைனஸ் ஒன்று வரக்கூடாது பலர்ப்பு கோவையில் குறை அடுக்கு உள்ள உறுப்பு இடம் பெறாது அதனால் இது வந்து தவறு அடுத்தது இயற்கணித கோவைக்கும் பல்லுறுப்பு கோவைக்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது அப்படின்ட்டுருக்கு இயற்கணித கோவையில் ப்ளஸ் வரலாம் பெரு கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் எல்லா அடிப்படை செயல்பாடும் வரும் ஆனால் பல்லுறுப்பு கோவையில் அந்த வகுத்தல் வந்து வராது எதனால் வகுத்தல் வராது அப்படின்னா இப்போ இங்கேயே சொன்ன பிற இப்போ இங்கே இப்படி ஒரு வகுத்தல் இருக்குது இப்போ இந்த வகுத்தலில் அடுக்கு என்ன ஆயிடுது மைனஸ்ன்னு மாறிடும் ஸோ பல்லுறுப்பு கோவையில் அந்த மைனஸ் குறி வர கோவை வந்து இடம் பெறாது நான் செகண்ட் பாயிண்ட்டு இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் மாரியின் அடுக்கு குறையின் உள்ளதாக அமையும் இதில் இயற்கணித கோவையில் மாறியில் குறையன் இருக்கலாம் இது வந்து சரி ஆனால் பல்லுறுப்பு கோவையில் இது வந்து பல்லுறுப்பு கோவை இந்த மிகை எண்ணாக மட்டும்தான் இருக்கணும் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரக்கூடாது எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் த்ரீன் தான் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இது ஒரு பாயிண்ட்டு இது ஒரு பாயிண்ட்டு இதில் அந்த வகுத்தல் வந்து வராது காரணம் என்னென்னா அடுக்கில் வந்து வகுத்தல் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி மைனஸ் குறி வந்துடும் பட் மைனஸ் குறி வச்சு நம்ம அடுக்கில் மைனஸ் குறி வச்சு பல்லுறுப்பு கோவையை எழுத மாட்டோம் பக்கத்தில் வரலாம் இப்படி எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இந்த மாதிரி வரலாம் பட் அடுக்கில் வந்து இப்படி மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி பல்லுறுப்பு கோவையில் வராது ஸோ இது தவறு அடுத்தது ஒரு சதுரங்க அட்டையின் பக்கம் எட்டு எக்ஸா பரப்பளவு என்ன ஃபார்முலா பக்கம் பெருக்கள் பக்கமா ஸோ எட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எட்டு எக்ஸா எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா அடுக்குகளை எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் அடுக்குகளை மறக்காமல் கூட்டிக்கணும் இதை வந்து பெருக்க சொல்கிறேன் இது பெருக்கும் பொழுது நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஐந்து அப்புறம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் க்யூ எக்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட் எழுதிக்க அடுத்தது இது எழுதிட்டோம் எக்ஸ் க்யூப் எழுதிட்டோம் எக்ஸ் எழுதிட்டோம் அடுத்தது ஒய் எழுதிக்க அடுத்தது இஜட்டு இங்கே இஜட்டு இங்கே என்ன இருக்குது இஜட்டு இருக்குது வேறு ஏதாவது இருக்கா எதுவுமே இல்லை அப்போ நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டஞ்சு நாற்பது மைனஸ் நாற்பது அடுக்குகளை கூட்டிக்கலாமா அப்போ எக்ஸ் பவர் நாலு ஆச்சா இந்த அடுக்கு கூட்டியா ஒய் பவர் ஒன்று ஒய் பவர் ஒன்று என்ன ஒய் ஸ்கொயரா இங்கே இஜட்டு ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து இது அடுத்து ஆகியவற்றின் பெருக்கு தொகையை காண்க இது இதே மாதிரியே தான் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ப்ளஸ்ஸு ஐநாங்கு இருபது இருபது மூணு அறுபது அடுத்தது இந்த இதோட அடுக்கு ஒன்று இதோட அடுக்கு ஒன்று அப்போ அடுக்குகளை கூட்டினு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ அறுபது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு சாரி இது வந்து நான் கொஞ்சம் தப்பாக போட்டேன் நான் ஒட்டு மொத்தம் பெருக்கலாம்னு நினச்சிட்டேன் இங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு டேமையும் இப்படி கொண்டு போய் தான் பெருக்கணும் ஸோ இது வந்து தவறு நான் இங்கே பக்கத்தில் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அப்போ இதோட ஒவ்வொரு உறுப்பையும் உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்கு ஸோ அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஒய் ஸ்கொயர் தென் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் இப்படி பெருக்குனா தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஐமூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸுக்கு மைனஸ் 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 என்ன ப்ளஸ்ஸா நாம் உணவோட பன்னெண்டு எக்ஸு தென் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் விட அந்த விடைய மறந்துடு இதுதான் ஆன்சர் சரி பதிமூணாவது கணக்கில் பாரு ஒரு செவக வடிவ தோட்டத்தின் நீள அகலங்கள் முறையை இது கொடுத்துருக்கு நீளம் இருக்குது அகலம் இருக்குது பரப்பு கேட்டிருக்கு பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன நீளம் பெருக்கல் அகலம் ஸோ நீளம் பெருக்கல் அகலம் அப்படிங்கிறப்ப இது இதையும் பெருக்கு ஸோ நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு மூணு எக்ஸ் டைரெக்டாகவே பெருக்கில்லாமல் நாலு எக்ஸ் நான் மூணு பன்னெண்டு 
நான் மூணு பன்னெண்டு எக்ஸும் எக்ஸையும் பெருக்குன்னு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அடுத்தது நாலு எக்ஸை மைனஸ் ஒய்யால் பெருக்கு அப்போ நாலு எக்ஸ் ஒய் மைனஸை மறக்காமல் போடணும் அடுத்தது இப்போ நாலு எக்ஸால் இந்த ரெண்டு உறுப்பையுமே நம்ம பெருக்கிட்டோம் அடுத்தது ஒய்யால் பெருக்கு ஒய்யால் பெருக்குனா ஒய்யும் இன்ட்டு மூணு எக்ஸ் ஸோ மூணு எக்ஸ் ஒய் சரியா அடுத்தது ஒய் இங்கே ஒய் இருக்குது நடுவில் என்ன குறி இருக்குது மைனஸ் குறி இருக்குது ஸோ ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர்டு மைனஸை மறக்காமல் போடும் ஸோ இங்கே பன்னிரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இடையில் இங்கே ஆன்சரை மேலே எழுதுகிறேன் பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு எவ்வளவு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு கழித்து எந்த குறியை போடணும் பெரியண்ணினுடைய குறி ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் தென் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒரு எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து ஒரு ஈருறுப்பு கோவை மற்றும் ஒரு ஓருறுப்பு கோவையின் பெருக்கு தொகை ஒரு ஈருறுப்பு கோவை அப்படின்னு அவனே சொல்லிட்டான் அப்போ ஆராய்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்க்கலாம் ஒரு ஈரிருப்பு கோவை சொல்ல மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிம்பிளாகவே எடுத்துக்க நாலு இன்ட்டு ஒரு ஒரு உறுப்பு கோவை நாலு ஒய் இது ஒரே உறுப்பு தான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு உறுப்பு ரெண்டையும் பெருக்கு பெருக்கிறப்ப நாலு ஒய்யால் இதை பெருக்கு அடுத்து இதால் இருக்கு ஸோ நான் மூணு பனிரெண்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் ஒய் சரியா அடுத்தது நன்னாங்கு பதினாறு ஒய் இது இது என்ன கோவை இது இது ஈருறுப்பு கோவை ஸோ இது சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது சிறப்பு பல்லுறுப்பு கோவைகள் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க சிறப்பு பல்லுறுப்பு கோவைனா ஓர் உறுப்பு கோவை ஈருறுப்பு கோவை மூவுறுப்பு கோவை மூன்றுக்கு மேற்பட்டு இருந்தால் அது பல்லுறுப்பு கோவை அப்போ இதுவும் பல்லுறுப்பு கோவை தான் இது இது இந்த மூன்றும் இதுவும் பல்லுறுப்பு கோவை இது பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சொல்லலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அது ஸ்பெஷலாக நம்ம ஒரு உறுப்பு வர்றப்போ ஒரு உறுப்பு கோவை ஒரு உறுப்பு கோவைக்கு உதாரணம் என்ன வெறும் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு வரலாம் ஈருறுப்பு கோவைக்கு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய்னு வரலாம் மூ மூ உறுப்பு கோவைக்கு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் இஜட் அப்படின்னு சொல்லி வரலாம் இதுக்கு மேலே போகிறப்போ நாலு உறுப்பு கோவை அஞ்சு உறுப்பு கோவைனா அது நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லி பெயர் எடுக்கணும் அடுத்தது இதை வந்து பெருக்கு தொகையை காண்க இதை பெருக்கும் பொழுது இப்போ இதால் இதை ஃபுல்லாக இந்த மூணையும் பெருக்கலாம் அடுத்தது இதால் இது ஃபுல்லாக பெருக்கலாம் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி தென் சரி இப்படி இப்படி மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பியும் ரெண்டு ஏவும் பெருக்கு அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பியும் மைனஸ் மூணு பிசியும் பெருக்கலாம் இந்த உறுப்பால் இந்த ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அடுத்தது அஞ்சு ஏபிசின்னு இருக்கு இல்லையா அஞ்சு ஏபிசியை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஏவால் பெருக்கலாம் அடுத்தது அதே அஞ்சு ஏபிசியை இங்கே அடுத்தது மூணு மைனஸ் மூணு பிசி அப்படின்னு சொல்லி பெருக்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டும் இதுவும் 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 அடுத்தது இந்த உறுப்பும் இந்த உறுப்பும் இந்த உறுப்பும் இந்த உறுப்பும் இப்போ இருக்கும் பொழுது மைனஸ் இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் கவனமாக போடணும் ஸோ மைனஸ் ஆறு அடுக்குகளை கூட்டிக்க இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஏ ஏன் அடுக்கு ஒன்றுன்னு இருக்கா அப்போ டைரெக்டாக போடணும் ஏ க்யூப் அடுத்தது இன்னும் எழுதாதது பி மைனஸ் மைனஸ் என்னாயிரும் ப்ளஸ்ஸா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அடுக்குகளை கூட்டு பார்க்கலாம் இங்கே ஏவே இல்லை அப்போ ஏ ஸ்கொயரை அப்படியே எழுதிக்க இங்கே பி நடுக்கு ஒன்று இங்கே பி நடுக்கு ஒன்று அப்போ ரெண்டு அடுக்குகளை கூட்டிட்டேன் இங்கே மிச்சம் என்ன இருக்குது சி இருக்கா அடுத்தது இதை கூட்டு ஐ ரெண்டு பத்து இந்த பெருக்கிட்டுனா ஐ ரெண்டு பத்து இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மிச்சம் இருக்கிறது என்ன பி சி அடுத்தது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஐமூணு பதினஞ்சு ஒரு ஏ தான் இருக்குது இங்கே ஒரு பி இங்கே ஒரு பி அப்போ பி ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு சி இங்கே ஒரு சி சி ஸ்கொயர் நம்ம லைட் டேம்ஸாக இருந்தால் தான் கூட்ட முடியும் அதாவது ஒத்த உறுப்புகளை கூட்ட முடியும் இங்கே ஏதாவது ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஒத்த உறுப்புகள் இல்லை ஸோ இது சரியான விடை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெருக்குக இது வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து சூத்திருந்தால் 
பட் நம்ம பெருக்குக அப்படின்னு கொடுத்ததுனால நம்ம தனித்தனியாக தான் பெருக்கி ஆகணும் இப்போ இதை போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் எப்படி பெருக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இப்படி டைரெக்டாக பெருக்கிடலாமே சரி எழுதிட்டேன் எக்ஸ் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி தென் ப்ளஸ் ஏ ப்ராக்கெட் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்னும் மிச்சம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பெருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி எக்ஸ் அடுத்து ஏ வாழை பெருக்கணும் என்ன வரும் ஏ எக்ஸ் தென் ஏ இன்ட்டு பி ஏ பி அடுத்தது இங்கே மிச்சம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸால் இது ஃபுல்லாக பெருக்கு எக்ஸால் இது நாலு டேமே பெருக்கு எக்ஸ் க்யூபா ப்ளஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸு இங்கே ஒரு எக்ஸு ஸோ பி எக்ஸு ஸ்கொயர்டா அடுத்தது இதால் பெருக்கணும்னா ஏ எக்ஸு ஸ்கொயர்டு அடுத்தது இது எதையும் பெருக்குனா ஏபி எக்ஸ் கரெக்டாக அடுத்தது சியால் பெருக்கு ஸோ சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் சி இன்ட்டு பி எக்ஸ் சிபி எக்ஸ் தென் சி இன்ட்டு ஏஎக்ஸ் சிஏஎக் தென் லாஸ்ட்டில் சிஏபி ஸோ இதை ஒரு ஆர்டராக எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் எழுதிக்க அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டெல்லாம் எழுதிக்க இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டா அப்போ ஒரு ஏ போட்டுக்க ஒரு பி போட்டுக்க இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒரு சி போட்டுக்க அடுத்தது எக்ஸெல்லாம் பொதுவாக எடு எக்ஸெல்லாம் பொதுவாக எடுத்தீனா இங்கே எக்ஸ் இருக்கா ஏபி அடுத்தது பிசி அடுத்தது சிஏ இன்னும் கடைசியாக எழுதாதது ஏபிசி இதுதான் வந்து ஐடென்டிட்டி அந்த முற்றோர்மை ஆனால் இது இப்படி பெருக்குனா வரும் அப்படிங்கிறத அவங்க போட சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கணக்கு இது தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி வழிகளில் இதை வந்து நீ பெருக்கி பார்க்கணும் பதினெட்டாவது கணக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் இதையும் நம்ம பெருக்கணும் இப்போ இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கேலுங்கிற நான் ஃபார்முலா வந்து எழுதியிருக்கேன் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி இங்கே போடுறோம் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி தென் பி ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக என்ன போடணும் மைனஸ் போடணும் ஏ ஸ்கொயர் என்ன வரும் ப்ளஸ் டூ ஏபியா மைனஸ் டூ ஏபியா மைனஸ் டூ ஏபி தென் பி ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸுன்னு எழுதிட்டு நான் ஏபின்னெல்லாம் சொல்லிகிட்ருக்குறேன் அதுதான் கரெக்ட் ப்ரொசீஜர் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த சூத்திரத்தை சொல்லிகிட்டே எழுதுகிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போய் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் தென் மைனஸ் ஸ்கொயர் குறி மாறிடும் மைனஸ் 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 ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் எது கேன்சல் ஆகிரும் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ்எஸ் எல்ஹெச்எஸில் இது ஆரம்பித்தோம் ஆர்எஸ்எஸில் ஆன்சர் அடுத்தது விரிவாக்குக இது ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வீடியோ டைம் அதிகமாகுது இப்போ வீடியோ டைம் அதிகமாகுங்கிறதுனால நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன் இதை பார்த்தீங்கனாவே புரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ரெண்டாக பிரித்து எழுதிக்க அடுத்தது ஏவால் இது எல்லாத்தையும் பெருக்கு பியால் எல்லாத்தையும் பெருக்கு சியால் எல்லாத்தையும் பெருக்கு அப்படி உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்கிறப்போ இந்த டேம் கிடைக்குது ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ரெண்டு 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 இருக்கும் ரெண்டு ஏபி ரெண்டு பிசி ரெண்டு சிஏ அப்படின்னு சொல்லி வரும் அடுத்தது எக்ஸின் மதிப்பு ஒயின் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை பிறதிட்டு இந்த மாதிரி பெருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஏல பெருக்கிற அடுத்தது மூணு பியால் பெருக்கணின்னா இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸு கேன்சல் ஆகி இந்த ஆன்சர் வந்து வரும் தேங்க்யூ